¿Verdad? A juicio de Lenin, continúa el autor, el obrero, por su situación, subrayado por mí, es más bien burgués que socialista. Vaya una necedad, que yo no esperaba ni siquiera de este autor. ¿Acaso Lenin habla de la situación del obrero? ¿Acaso afirma que el obrero por su situación es burgués? ¿Qué necio puede decir que el obrero es burgués por su situación? El obrero que está privado de los instrumentos de producción y vive de la venta de su fuerza de trabajo. No, Lenin dice algo completamente distinto. El asunto estriba en que yo puedo ser proletario y no burgués por mi situación, pero al mismo tiempo no tener conciencia de mi situación y en vista de ello someterme a la ideología burguesa. Precisamente así ocurre, en el caso presente, con la clase obrera. Y esto es algo muy distinto. En general, el autor gusta de emplear palabras vacías, de pronto las lanza sin pensarlo más, por ejemplo, el autor repite obstinadamente que el leninismo está en contradicción radical con el marxismo. Y lo repite sin comprender a dónde le conduce esa idea, entre comillas. ¿no? Convengamos con él por un instante en que el leninismo en efecto está en contradicción radical con el marxismo. ¿Y qué más? ¿Qué se desprende de Helio? Helio aquí. El leninismo arrastró consigo a Iskra, a la vieja Iskra. Esto no lo niega tampoco el autor. Por consiguiente también Iskra está en contradicción radical con el marxismo. El segundo congreso del partido, por 35 votos, reconoció a Iskra como órgano central del partido y dedicó grandes elogios a sus méritos. Por consiguiente, tanto este congreso, como su programa, como su táctica, están en contradicción radical con el marxismo. Es ridículo, ¿verdad, lectores? El autor, no obstante, continúa. En opinión de Lenin, el movimiento obrero espontáneo va hacia la unión con la burguesía. Sí, sí, el autor indudablemente va hacia la unión con la necedad y estaría bien que se apartara de ese camino. Más dejemos al crítico, entre comillas, volvamos al marxismo. El respetable crítico repite obstinadamente que la posición de la mayoría y de su representante, Lenin, está en contradicción radical con el marxismo, pues tanto Kautsky como Marx y Engels dicen, según él, lo contrario de lo que sostiene Lenin. ¿Es así? Veamos. Sekautsky, nos informa el autor, escribe en su programa de Erfurt, los intereses del proletariado y de la burguesía son hasta tal punto opuestos que las aspiraciones de estas dos clases no pueden coincidir durante un tiempo más o o menos prolongado. En todo país, 
con modo capitalista de producción, la participación de la clase obrera en la política tiene que llevarla tarde o temprano a separarse de los partidos burgueses y formar un partido independiente, el Partido Obrero. Pero, ¿qué se desprende de esto? Tan solo que los intereses de la burguesía y del proletariado están en mutua contradicción, que tarde o temprano el proletariado se separará de la burguesía formando un partido obrero independiente. Tenedlo en cuenta. Partido obrero y no partido obrero socialdemócrata. El autor supone que Kautsky discrepa aquí de Lenin. Pero Lenin dice que el proletariado, tarde o temprano, no solo se separará de la burguesía, sino que llevará a cabo la revolución social. Es decir, derrocará a la burguesía. La tarea de la socialdemocracia, añade, es procurar que esto se lleve a cabo cuanto antes y se lleve a cabo conscientemente. Sí, conscientemente, y no de una manera espontánea, ya que Lenin trata precisamente de esta conciencia. Allí donde las cosas han llegado hasta la formación de un partido obrero independiente, continúa el crítico, citando el libro de Kautsky, este partido, tarde o temprano, debe, por necesidad natural, asimilar las tendencias socialistas. Si no, está inspirado en ellas desde el comienzo mismo. Debe, en fin de cuentas, convertirse en partido obrero socialista, es decir, en socialdemocracia. ¿Qué significa esto? Exclusivamente que el partido obrero asimilará las tendencias socialistas. ¿Pero es que Lenin lo niega? De ningún modo. Lenin dice terminantemente que no solo el Partido Obrero, sino también toda la clase obrera asimila el socialismo. Entonces, ¿qué tontería se le ocurre a este socialdemócrata y a su mentiroso héroe? ¿A qué vienen con absurdos de todo género? Como se dice, han oído campanas y no saben dónde. Precisamente, esto es lo que ha ocurrido con nuestro embrollado autor. Según veis, Kautsky no disiente aquí ni en un ápice de Lenin. Pero en cambio, todo ello demuestra con excepcional claridad la insensatez del autor. ¿Dice Kautsky algo a favor de la posición de la mayoría? He aquí lo que escribe en uno de sus notables artículos en el que analiza el proyecto de programa de la socialdemocracia austríaca. Muchos de nuestros críticos revisionistas, seguidores de Bernstein, entienden que Marx ha afirmado que el desarrollo económico y la lucha de clases, además de crear las premisas para la producción socialista, también engendran directamente la conciencia subrayado por Sekowski, de su necesidad. Y he aquí que esos críticos replican que Inglaterra, el país de mayor desarrollo 
capitalista, es más ajeno que ningún otro a esta conciencia. A juzgar por el nuevo proyecto austríaco, se podría creer que esta concepción es compartida también por la comisión que redactó el programa austríaco. El proyecto dice, cuanto más aumenta el proletariado con el desarrollo del capitalismo, tanto más obligado se ve a emprender la lucha contra el capitalismo y tanto más capacitado está para emprenderla. El proletariado llega a adquirir la conciencia de la posibilidad y de la necesidad del socialismo. En este orden de ideas, la conciencia socialista aparece como el resultado necesario y directo de la lucha de clase del proletariado. Pero esto es falso. La conciencia socialista moderna puede surgir únicamente sobre la base de profundos conocimientos científicos. Pero el portador de la ciencia no es el proletariado, sino la intelectualidad burguesa, subrayado por Sekowski. Es del cerebro de algunos miembros de esta capa de donde ha surgido el socialismo moderno y han sido ellos quienes lo han transmitido el socialismo científico, a los proletarios destacados por su desarrollo intelectual, los cuales lo introducen luego en la lucha de clase del proletariado. De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde fuera en la lucha de clase del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella. De acuerdo con esto, ya el viejo programa de Heinfeld decía con todo fundamento que es tarea de la socialdemocracia llevar al proletariado la conciencia de su situación y su misión. ¿No recordáis, lectores, análogas ideas de Lenin sobre esta cuestión? ¿No recordáis la conocida posición de la mayoría? ¿Por qué el comité de Tiflis y su socialdemocrat han ocultado la verdad? ¿Por qué el respetable crítico, al hablar de Kautsky, no reprodujo en su artículo estas palabras de Kautsky? ¿A quién engañan estos honorabilísimos señores porque mantienen una actitud tan despectiva hacia el lector. ¿No será porque temen la verdad, se esconden de la verdad y piensan que también la verdad puede ser escondida? ¿Se parecen al ave que esconde la cabeza bajo el ala y se imagina que nadie la ve, pero se equivocan? cómo se equivoca el ave. Si la conciencia socialista fue elaborada sobre una base científica, si esta conciencia es introducida gracias a los esfuerzos de la socialdemocracia en el movimiento obrero desde fuera, es evidente que todo esto ocurre porque la clase obrera, mientras sigue siendo clase obrera, no puede ponerse a la vanguardia de la ciencia y elaborar con sus propias fuerzas el socialismo científico. Carece de tiempo y de medios para ello. He aquí lo que dice Sekowski en su programa de Erfurt. El proletario puede, en el mejor de los casos, asimilar parte de los conocimientos elaborados por la erudición burguesa y adaptarlos a sus fines y necesidades. Pero mientras siga siendo proletario, carece de tiempo libre y de medios para elaborar independientemente la ciencia más allá de los límites alcanzados por los pensadores burgueses. Por eso, precisamente, el socialismo obrero original 
debía llevar todos los rasgos esenciales del utopismo. Utopismo, teoría falsa, no científica. El socialismo utópico de este género adquiere con frecuencia un carácter anárquico. El socialismo utópico de este género adquiere con frecuencia un carácter anárquico, continúa Kauski. Pero, como es sabido, en todas partes donde el movimiento anarquista, comprendiendo por tal el utopismo proletario, se Kautsky, ha calado verdaderamente en las masas y se ha convertido en un movimiento de clase, siempre, tarde o temprano, a pesar de su aparente radicalismo, ha terminado transformándose en el movimiento puramente gremial más estrecho. En otros términos, si el movimiento obrero no está unido al socialismo científico, se empequeñece inevitablemente, adquiere un carácter estrechamente gremial y por lo tanto se somete a la ideología trade unionista. Esto es humillar a los obreros, esto es encumbrar a los intelectuales, clama, claman nuestro crítico y su socialdemócrata, pobre crítico, lamentable socialdemócrata. Ellos consideran al proletariado como una damisela caprichosa a la que no se puede decir la verdad y a la que siempre hay que dirigir cumplidos para que no salga corriendo. No, honorabilísimos señores, nosotros tenemos fe en que el proletariado manifestará más firmeza de lo que vosotros pensáis. Nosotros tenemos fe en que no se asustará de la verdad. Pero vosotros, ¿qué podemos deciros? También en este caso os habéis asustado de la verdad y en vuestro artículo no habéis transmitido al lector las auténticas ideas de Kautsky. Por lo tanto, el socialismo científico sin movimiento obrero son palabras vacías, siempre fáciles de echar al viento. Por otra parte, el movimiento obrero sin socialismo es un errar trade unionista que algún día, naturalmente, conducirá a la revolución social, pero a costa de largos sufrimientos y dolores. Conclusión, el movimiento obrero debe unirse con el socialismo. La socialdemocracia es la fusión del movimiento obrero con el socialismo. Así habla Kautsky, teórico del marxismo. Hemos visto que lo mismo dicen Iskra, la vieja, y la mayoría. Hemos visto que en la misma posición se mantiene el camarada Lenin. Así pues, la mayoría se mantiene firmemente en las posiciones marxistas. Está claro que la actitud despectiva hacia los obreros, el encumbramiento de los intelectuales, la posición no marxista de la mayoría y demás perlas parecidas tan profusas en los críticos mencheviques, no son otra cosa que palabras altisonantes, pura fantasía de los mencheviques de Tiflis. Por el contrario, veremos que en realidad la propia minoría de Tiflis, el comité de Tiflis y su socialdemocrat, están en contradicción radical con el marxismo. Pero de esto hablaremos después. Por ahora dirijamos nuestra atención a lo siguiente. En confirmación de sus juicios, el autor del artículo, mayoría o minoría, aduce unas palabras de Marx. El teórico de una u otra clase llega teóricamente a la conclusión hacia la que la propia clase ha llegado ya en la práctica. Una de dos. O el autor no sabe el georgiano o es una rata del cajista. Ni una sola persona letrada dirá hacia la que ha llegado ya.
lo correcto sería decir a la que ha llegado ya o hacia la que se dirige ya. Si el autor tiene en cuenta lo último, hacia la que se dirige ya, debo adver advertir que transmite erróneamente las palabras de Marx. Marx no dijo nada parecido. Y si el autor se refiere a la primera formulación, la frase transcrita por él adquirirá este giro. El teórico de una u otra clase llega, teóricamente, a la conclusión a la que ha llegado ya, en la práctica, la propia clase. Dicho de otra manera, si Marx y Engels llegaron teóricamente a la conclusión de que el hundimiento del capitalismo y la edificación del socialismo son inevitables, esto significa que el proletariado ha rechazado ya el capitalismo prácticamente, ha hundido al capitalismo y ha edificado en su lugar la vida socialista. Pobre Marx, ¿quién sabe cuántos disparates le atribuirán aún nuestros marxistas de pacotilla? ¿Dice realmente eso Marx? He aquí lo que en verdad dice. Los representantes teóricos de la pequeña burguesía ven, se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a, a que impulsan prácticamente a los pequeños burgueses el interés material y la situación social. Tal es, en general, la relación que existe entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ellos representada. Como veis, Marx de ningún modo dice ha llegado ya. Estas palabras filosóficas han sido inventadas por el respetable crítico. En este caso, las palabras de Marx adquieren un sentido completamente distinto. ¿Qué idea desarrolla Marx en la tesis que hemos transcrito? Solo que el teórico de una u otra clase no puede crear el ideal cuyos elementos no existen en la realidad que no puede más que captar los elementos del porvenir y sobre esta base crear teóricamente el ideal al que una u otra clase llega en la práctica. La diferencia está en que el teórico se adelanta a la clase y capta antes que ella los gérmenes del futuro. Esto es precisamente lo que se llama llegar a algo teóricamente. He aquí lo que dicen Marx y Engels en su manifiesto. Prácticamente los comunistas, es decir, los socialdemócratas, son pues el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante, teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las, de las condiciones de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario. Sí, los ideólogos impulsan adelante, ven mucho más allá que el resto del proletariado y en ello está todo el kit. Los ideólogos impulsan adelante y precisamente por ello la idea, la conciencia socialista tiene gran importancia para el movimiento. ¿Por eso precisamente ataca usted a la mayoría, honorable crítico? Entonces despídase del marxismo y sepa que la mayoría está orgullosa de su posición marxista. La situación de la mayoría en el caso presente recuerda mucho la situación de Engels en los años del 90. La idea es la fuente de la vida social, afirmaban los idealistas. A su juicio, la conciencia social es el fundamento sobre el que se construye la vida de la sociedad. Por eso se les llamaba idealistas. Era preciso demostrar que las ideas no caen del cielo, que son originadas por la vida misma. En la palestra de la historia aparecieron Marx y Engels que cumplieron a maravilla este papel. Demostraron que la vida social es la fuente de las ideas, por lo que la vida de la sociedad es el fundamento sobre el que está edificada la conciencia social. Así, cavaron la fosa al idealismo y desbrozaron el camino al materialismo. Algunos semimarxistas lo comprendieron en el sentido de que la conciencia, las ideas tienen en la vida 
una importancia insignificante. Era preciso demostrar la gran importancia de las ideas. Entonces intervino Engels y en sus cartas 1891-1894 subrayó que las ideas ciertamente no caen del cielo, sino que son engendradas por la, vida, la propia vida, pero una vez surgidas adquieren gran importancia, unen a los hombres, los organizan e imponen su sello a la vida social que las ha engendrado. Las ideas tienen gran importancia en el movimiento histórico.